Dat is hij. Welkom bij Farm Spice. We zit vandaag samen met Dries van Koller, die CEO van FASA, Professional Hunters Association of South Africa. Ik ben van een tongknopper. En uh, we gaan een beetje bij of bij hem waar waar precies FASA in die wildbedrijf inpast, wat hij biedt voor zijn leden en um, waar FASA begint. Als hij Dries, gaat het goed? Nee, dit gaat goed. Bye bye, dank je. Eerst eens voor die geleentheid. Ik uh, waardeer dit en uh, ik denk weet, dat is altijd een een leemte als het komt bij, bij uh, kennis en bij mensen verstaan nie, wat is die rol van die professionele achter. Ja, ons, ons organisatiese naam is wel die Professional Hunters Association, uh, de Afrikaanse beroepsjagvereniging. Maar ja, ik denk dat het een beetje misleidend is, als je eerst naar die naam kijkt, want het, het is niet eigenlijk ons wat die bok is skiet, ons is die, die ons wat die, die gidse is vir die kreeg. Vir die ouwens wat die skiet, ja. So, Jullie kan nou die gids sociaal, as die Afrika wees nie net. Dit voorstaat, so ek sê, uh, baie lucie, want so ek sê, ons, ons het klaar veld gidse, weet wat, ja. wat, wat daar uitgaan. Uh, so ja, ek denk in ons bedrijf is dit iets anders, en mense kan nie verstaan wat is die, die rechtig doel daarachter. So kom ons, kom ons begin, kom ons vat om een, stra, een stapje terug en ons begin by die begin. Wat fase ontstaan? Of wat was die behoefte in die bedrijf wat geleid het tot fase se, se, se skep? As ek het so kan sê. Okay. Um, as ons so terugkyk, die fase is al redelijk een ou, in, in 1978. Uh, so rik jy terug voor my ja. tyd. Ja. <laughs> het, 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 het een paar uh, liefhebbers, kan ek sê, sê vir jag, uh, achtergekom het, daar is een behoefte vir die internationale reiziger uh, om sy geleentheid te kan uitbrei, om bykie ander lande te kan sien en te verken, en so starig het die, die wildbedrijf begin ontstaan. In die tyd, uh, as ons kyk, vooral in die vroege 60's, was ons wild verskrikkelijk uh, uitgeskiet, ja. het, en, en die jachter het altyd die, die, die skuld gekry daarvoor. Uh, die jachter het, het wild gesien as een bedreiging vir sy vee, en die bewaringselement was nie daar rondom. So het was een nieuwe concept gewees om wolfsplase as ons te begunstig. Wat begin het met die wetgeving? Uh, het het, ja. En ek dink my, mense het, het meer en meer ding begin achterkom, weet wat, ons moet bewaring toepas. Nou, dit klink nou nogal staat, ek giet hier het dood om hulle te bewaar, maar as dit hier die waarde het nie, en weer eens kom hier die hele situasie nou uit, julle is vraatsig, julle gaan net achter geld af. Ja, ja. Uh, maar ons is boere, weet, uh, het sy ek een veeboer is, of een beestboer, of een uh, milieboer, weet, het gaan oor die economische vatbaarheid. Ja. Uh, en ek sê altyd... Maar ou sê ding, if it pays, it stays. Well, ja. dit, 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 dit is precies dit, maar dit gaan nog een sluit trapje verder. Weet, as dit nie economisch vatbaar is, nie, hoekom gaan ek dit doen? Hmm. Weet, die, die, die eerste ding is, ons het gekyk na sekere grondgebiede, is marginale land, ja. is nie geskik vir landbouw nie. Uh, net ons kyk, sekere lande wat geploeg is, wat, wat nooit geploeg moest gewees het nie, die sandstorms kom op en blaas het het alles weg. Ja. Uh, maar so het ons met wetenskap geleer oor die jare, en staar daar begin een bewaring toepas. Uh, ek kom met die, die houding uit, weet, wees vir my een dier wat vir een boer gegee is, waar hy toegelaat word om dit te besit en ekonomiese waarde dat hy te kry, wat uitgesterf het. En, ja, lekker nie. Daar is nie een nie. So, so net, Faza is eindelijk gestig aanvankelijk as een uh, organisatie wat uh, bewaring wil voor en toe vat en, en om wilp dan om, om jacht te gebruik om die bewaring te bevorder. In, in een gedeelte is jy 100% correct as jy dit sê, maar ook die, die, om die bedrijf te beskerm. Ja. Uh, in my tyde was daar nog nie voor hele stelsel gewees die opleiding so geskiet om een professionele jachter te worden. dit is nog die reel paar kraat gedoen um, het en toe begin mense die industrie commercialiseer mense begin hier na toe kom uh, ons moet een professionele standaard kan implementeer om seker te maak dat wat ons vir ons mense uh, aanbied, ons gaste van een standaard is wat van wereld gehaald is en die uitdaging het toe begin nou realiseer, mense ook uit achtergekom het eerstens, as jy onbevoegde mense buiten kan gaan sit, gaan mense seer kry. Ja. Dit is een bedrijf waar uh, en het gaan die hele naam van die bedrijf uh, uh, seer maak. Allemaal van ons is ambassadeers van ons land. En, en ek, ek denk dit is, ek is een trotse ambassadeer vir die hand, en ek is een trotse jachter, en ek is een trotse boer. Weet, uh, mense verstaan nie dat wild, ons is wild boere, en dit is een concept wat net in Zuid-Afrika plaasvind. 
in die rest van Afrika behoort die wild aan die staat. Ja. Zuid-Afrika het gegaan en ons het dit gecommercialiseerd. Nou, mensen hou nie daarvan, ons het ons kan ons maak bieren. Dus dit is precies nie wat ons doen. Dus als gevolg van ons model, ons beschermen, het ons vandaag trend 20 miljoen stuk wild ongeveer. Waar ons in die 60 die 500 miljoen, 500.000 stuk gehad het. So die wild het verschrikkelijk toegeneem omdat die boeren dit opgepast het. Als gevolg van die privatiseren van wild. Nou dit is die belangrijkste ding. Is. En ons uitdagings vandaag sit is hierdie scheiden. Uh, dat is wetgevingsfonds ingebring, onder andere die, die, die Game Theft Act, ja. wat wilt nou beskerm. Weet, hoe bewijs ek eindhaarskap van my wilt? As iemand op my plaas kom en hy, hy poutje bok, uh, is het my bok. En die oude, ek weet, het is jou rooi bok, as hy oor die eining gespring het, en as die volgende ouds in, en daar is nie eindhaarskap vir. Nou, miskien is dat eindhaarskap. En dan is die verantwoordelijkheid wat sit daar nie van. En die waarde toevoeging tot die bok, het die miskien is nou een hele waarde ketting ontbok, wat nie voorheen daar was nie. Uh, en onze de industrie wordt nu zo so gegroeid. Die professionele jacht bedrijf is, als we in Zuid-Afrika vergelijken, een tiende bij klein. Kom eens even, het is uh, 7%. Profiteert van de merwijd van ons in 2016, het hij een navorsing van ons gedoen. Uh, en hij is nu bezig uh, met een studie, die, ons hoop om het nu in november te krijgen, ja. om het weer te vergelijken. En die cijfers daar was bij conservatief, maar voor een klein industrie. Ik hou niet van die woord boltongjachter nie, want uh, weet, ek, ek sê al, ons is allemaal jachters. Weet, uh, het sê ek vir my trofee, uh, jy jacht vir jou vlees, maar ons doelwit is jyself, ons ja. jacht. Uh, ek het nog nie een boltongjachter gesien wat nie foto's neem. Ja. <laughs> en ek weet of hy neem een vuilikie huis toe, ja. en dit is een trofee. So, weet, ons het onder ons self amper verdeeldheid beginne veroorzaak. Maar tussen die bolting achter zo'n ding weer weer zijn. Weet bij ons zeg, ik 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 kan niet weer trofee jacht ondersteunen. Maar en je waarde kent dan, weet jij je groot gedeelte wat afvalt, je groot motor, dus je plaatselijk jacht, wat een kom en van zijn vlees kom jacht. Dan heb je daar klein percentage trofees dat ons internationale kleding in naartoe loopt. En je waarde het dan dat hele gedeelte nodig. So, je kan niet dit in isolatie bestuur nie. Stier, ja. Baie mense vir, kan ook niet verstaan en sê, weet al, fototoerisme bring meer in. Uh, dat is baie studies wat gedoen, wat ja, nou nou ja. eerst bewys het. Uh, dat is niks fout om in jou waarde ketam, jag, levende vangs, foto safaris, alles bij elkaar te doen. Dit bring vir jou een grote product bij elkaar en je moet dit toeristisch bestuur. En jylle as FASA, die doel wat jylle in die bedrijf het, is om een standaard te skep en die stand, en seker te maak dat die standaard gehou word, as ek jou recht verstaan. Dat is het. Ja. Onder die professionele jachters, of die gidse wat dan uitgehou kan. Nou, om een stapje verder te gaan, as, as ons naar die bedrijf gaan sit en kyk, uh, daar het, en professionele jacht is soms is toe in wetgeving ingeskryf ja. uh, saam met die, die Game Theft Act die omheidingscertificate ja, ja. uh, die vereistes om, om vervaard wordt aan te hou, die permitte en so ook is dat toe geneeld is uh, wat mense nie verstaan is daar is kategorie geet as een beroepsjachter wat net gewone uh, boeken van jacht as een beroepsjachter wat groot wilt en gevaard wordt van jacht en dan sal jacht onderneem en dan sal groot Vaza is gestig om die mensen zijn recht om in hun leven te kan verdien. verdien. Dit is al drie die ik had te gezien. So, voor mij is het is eerstens om die doelwitte van die organisatie te promoveren. Uh, Wat is jullie doelwit? Ons doelwit in die einde van de dag is om te verzekeren dat eerstens uh, ons volhoudbare benutting en ondersteun wat verantwoordelijk is. Verantwoordelijke volhoudbare benutting, ja. Wettige ja. En aan het einde van die dag is, dit moet economisch vatbaar wees. So, baie mense sê, maar, u weet, uh, bewaring, bewaring, bewaring. Ons kruip nie achter bewaring weg. Bewaring is een uitvloeisel uit die feit dat ons economische vatbare product het, wat ons aan ons markt kan geven. En dit onderscheid ons van die rest van Afrika. In hulle lande kry hy nou een jachtconcessie, hy jacht een paar bokke daar, uh, ja, en hy draai bij tot bewaring. Hier bij ons is dit heel totaal anders. Ik vat dit bijvoorbeeld, als we ons kijken naar ons was, ach, uh, ons zwart-wit mensen. Ja. 
Ons het dan gezien wat gebeur het toe Fasel en WRSA die hoofdzaak aangegaan het tegen die minister met die nieuwe topswet. Die nieuwe topswet, wat jylle gewen het. Precies. En dit het gegaan oor paar beginsels. Eerstens is, wanneer dit die regering pas, dan sal hulle ons wildgetal in acht neem, wat in privaat besit is. Wanneer het hulle nie pas nie, dan is het. Renosters, 75% van die Renosters is dat wat ons privaat besit. Die cijfers word dan by ons globale cijfer dan ingebring. Maar as het kom by zwaar wit mense dan byvoorbeeld, wat nooit op tops geluis was nie, en die tops is die threatened of protected species mense. In die wildtuin, kreer wildtuin, is al bitter min van hierdie zwaar wit mense. Maar ons sien op die veilings, weet, dat is 18, 20.000 zwaar wit mense wat daar in handel gedreif is in die area. So is die zwaar wit mense rechtig bedreig. Per vaart besit, het bewys, ons het ongelooflik baie van hulle. Maar dit is weer eens, die staat verstaan nie die onderscheid, of wil nie die onderscheid tussen privaat. Hulle sien dit as strutteldiere, nie as willedieren. En die staat wil alles bestuur as nationale park. Ons wil graag dit sien as bestuur jou nationale park wat die erfenis is van ons mense van ons land. Dit is preserveer. Weet, as ons by die bewaring kom en Engels praat ons van we conserve water. Weet, beteken moet we conserve water, ons drink nie die water. So, die verskil is in preservering en conserveren, dit is hy begrip is dan. So, jou parke is daar om die dieren te beskerm, om vir hulle een gebied te geet. Privaat eindhaafskap, en meeste van die grond wat ongeskip was van ander landbouw doeldein is, is ongeskakel in wild. In wild is, wat een multi-million rand bedrijf geword het. Nou, kom ons kyk na die... En wat die nommers opgestoot het. Verskrikkelijk, verskrikkelijk. Om terug na Peertse so hele studie te kom. Met die plaaslike jachter en die internationale jachter, is dit conservatief bereken op 14 miljard rand per jaar wat ingebring word. En dit is baie conservatief, want as ek tompie faktore wat nooit gemeld word nie. Ons sal hierdie jaar sien met die nieuwe cijfers, dit gaan vol met rent verdriede word. Om rede dat as ek tompie goed wat nou in acht geneem is, wat ons departement het nie die vermoe om die statistiek te kan genereer om die feit... En dit is vir organisatie soos FASA en WRSA inkom, om die statistiek te kan kry en data te hee en om in gesprek te kan tree met die regering en een standpunt te kan inneem. Precies. Byvoorbeeld, ek dien ook by toerisme. Die eerste ding wat toerisme vir my sê is, kwantificeer die grootte van julle industrie. Nou, hoe kwantificeer ek die grootte van die industrie as ek nie statistiek in feite het? En die enigste manier wat jy dit kan doen, is ongelukkig as weer, dier die privaat sektor. Die staat het nie die vermoe. Snaags toe gaan reik die permitte uit, maar daar is een leemte in die hele permitstelsel oor hulle tel net die goed wat uitgevoer word. Die goed wat nie uitgevoer word nie, word nergens aangeteken. Die voorjaag bijvoorbeeld, ons weet, ons voorjaag is een ongelooflike groot aantrekkingspleister vir kompiejachters, wat hier naartoe kom, maar nergens word hulle aangeteken. Ja, precies, ja. En dan ook gebeur is, die waardeketting is, mense kom Zuid-Afrika toe om ons wilde lewe te kom sien. Ons het die voorrecht, ons het gemakzones as jy so sien, het is lekker om in een lichtverkoelde chalei te blij en vanmiddag gauw op een bolsere te gaan en vanmiddag weet een paar dieren te sien en dan vanavond hier soos jy so te kom sit en iets hier te geniet en te drink maar hoekom gaan hy na een plaaslike gebied in die middel van nergens opruim in die stof in die hitte waar daar absoluut niks is nie so jou traditionele toeris functioneer nie baie vlak waar jou jacht in die plaaslike omgeving, die plaaslike landelike gebied ondersteun. Dit is die levensaar vir die mense. En vir Zuid-Afrika. Dries, baie dank vir jou tyd. Ek denk het is baie belangrijk om organisatie soos Vaza te hee, om gevechte te vecht wat die mense nie eers weet, bestaan nie. En om daar die standaard te skep en te hee. Dat is hy, dit was Farm Spice, saam met Vaza en Dries van Koller. En nou weet jy ook wat FASA bied en van waar af FASA kom. Dan sê hy, tot volgende keer.